வாசு டிப்ஸ் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி சீரக சம்பா அரிசியில் எப்படி குழையாமல் டேஸ்ட்டாக மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுங்கிறது தான் நார்மலாக நம்ம செய்கிற பாஸ்மதி ரைஸை விட இந்த சீரக சம்பா அரிசியில் சத்துக்கள் நிறைய இருக்குது அதோட இந்த பிரியாணி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் இப்போது நம்ம பிரியாணி மசாலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் இது இப்போ நான் வீட்டிலே இந்த மசாலா அரைக்க போகிறேன் பெருஞ்சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் மிளகும் ஜீரகமும் ரெண்டுமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட பட்டை ரெண்டு துண்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காய் மூணு இது கூட கல் பாசி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட நம்ம இந்த பிரியாணியில் போடுற அன்னாசி பூ அது ஒன்று எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் மல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ அளவுக்கான ரைஸ்க்கு பிரியாணி செய்ய போகிறேன் எவ்வளோ ரைஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக மட்டன் எடுத்துக்கோங்க இதில் மட்டன் நான் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் மஞ்சத்தூள் போட்டு அதை பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம அரைச்ச பிரியாணி மசாலா ஒரு கப்பில் இருக்குது இன்னொரு கப்பில் தனி மிளகாத்தூள் நான் எடுத்திருக்கேன் தனி மிளகாத்தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் எதுவும் பச்சை மிளகா எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் இதை நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் அப்புறம் இந்த பிரியாணி மசாலா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இப்போ இன்றைக்கி செய்கிறதுக்கு தேவை மீதி இருக்கிறத நம்ம ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம அடுத்த தடவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா திக்கான தேங்காய் பாலாக நான் எடுத்திருக்கேன் நம்ம தேங்காய் பால் வந்து பிரியாணியில் யூஸ் பண்ணும்போது அதோடய ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி வந்து நான் நல்லா பழுத்த தக்காளியாக மூணு தக்காளி நல்லா பெரிய சைஸில் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுனால நான் வந்து தயிரோ இல்லை லெமனோ நான் பிரியலை அதனால் நான் இந்த புளிப்புக்காக நல்லா பெரிய தக்காளி மூணு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் புதினா ஒரு கப்புக்கு எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லியும் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம பிரியாணி செய்யும் போது தாளிக்கிறதுக்கு இந்த தேவை பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து பட்டை சின்ன துண்டு ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு ரெண்டு பூண்டு பல் நாலு அப்புறம் பெருஞ்சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் லேசாக நுணுக்கிக்கோங்க இதை நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்திருக்க நெய் எண்ணெய் முதல்ல ஊற்றி காய வச்சுருவோம் நான் வந்து நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் நெய் வேணால் இன்னொரு ஸ்பூன் கூட ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ வதங்கிடுச்சு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கிருங்க பச்சை ஸ்மெல் போட்டோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் லெமன் வேணால் பிழிஞ்சிக்கலாம் லெமன் பிழிஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் தக்காளி வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க நான் வந்து தேங்காய் பால் ஊற்றுறதுனால நான் தயிர் ஆட் பண்ணல இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு நம்ம பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இப்போ சின்ன ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி போடுறேன் அதனால் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடலாம் இதுக்கு மசாலா நல்லா பச்சை வாடை போக வதக்கிருங்க இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிடலாம்
நல்ல மட்டன் வந்து இந்த மசாலா கூட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி சோந்துரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வதக்குனீங்கன்னா தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் மட்டனும் நல்லா வதங்கட்டும் நம்ம கொத்தமல்லி புதினா இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எல்லாத்தையும் போடல நான் கொஞ்சம் பாதி எடுத்து அளவு போட்டிருக்கேன் இதில் மீதியை வந்து ரைஸ் போடும்போது நம்ம போட்டுக்கலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து நல்லா வேகணும் மட்டன் அதனால் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறீங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ அரிசி வைக்கிறோமோ அந்த அளவு இல்லாமல் ஒன்றரை பங்கு அதுக்கு தண்ணி வைக்கணும் ஸோ அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கடைசியில் வந்து இந்த தண்ணி எல்லாமும் சேர்த்து தான் நம்ம ஊற்றணும் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி வச்சிடலாம் இந்த அரிசி வந்து நான் ஜீரக் சம்பா எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி இதை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நான் வந்து ஊற வச்சிட்டேன் மட்டன் வேகணும்னா நல்லா ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு சவுண்ட் வைக்கணும் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து எட்டு சவுண்ட் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் நம்ம வந்து இப்போது இந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் மட்டன் நல்லா வெந்திருக்கும் பாருங்கள் மசாலாலாம் நல்லா சோர்ந்து மட்டன் வெந்திருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரைஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு கப் ரைஸ்க்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றுங்க போதும் அதுவே இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து நான் ரைஸ் மெஷர் பண்ண கப்பில் நான் ஆல்ரெடி அளந்து பார்த்துக்கிட்டேன் தண்ணி எவ்வளோ வேணும்ன்ட்டு இப்போ எனக்கு இந்த தேங்காய் பால் நான் அந்த ஒரு கப் ஊற்றுறேன் இந்த அளவு எனக்கு ஊற்றினாலே சரியாக இருக்கும் ஏன்னா மட்டனும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய தண்ணி விடும் அதனால் இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பராக வரும் உங்களுக்கு பிரியாணி இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்கள் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணும்போது நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு பிரியாணியில் வந்து ஒரு இந்த ரிச்சாக ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ நான் மீதி எடுத்து வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் ஆட் பண்ணுறேன் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் நல்லா தாராளமாக போடுங்க பிரியாணிக்கு இப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா அந்த புதினாவோட ஃப்ளேவர் வாசனை எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு நல்லா உதிரி உதிரியாக பிரியாணி வரணும்னா நான் இப்போ சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கா வரும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து குக்கரை நீங்கள் சிம்லே வைங்க விசில் போடாமல் குக்கர் மூடி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் வைங்க அப்புறம் ஒரு தடவை நடுப்புறை திறந்து நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடியும் பிடிக்காது நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து நான் கிண்டுறதை வந்து வீடியோ எடுக்க மிஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வெயிட் போட்டு வச்சுருங்க இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி வைங்க விசில்லாம் வரணும்னு தேவையில்லை சும்மா அப்படியே வைங்க விசில் போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம கேஸை நிறுத்திடலாம் ப்ரெஷர் அடங்கணுன்னே நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி நம்ம மட்டன் பிரியாணி உதிரி உதிரியாக இருக்குன்றத பார்ப்போம் இப்போ வீட்டில் எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன் நல்லா வெந்து உதிரி உதிரியாக இருக்குது இன்றைக்கி நான் வந்து கிரேவி செஞ்சுருக்கேன் மட்டன் கிரேவியும் பச்சடியும் செஞ்சுருக்கேன் இது ஜீரக சம்பா வந்து நார்மல் நம்ம பாஸ்மதி ரைஸோட சத்து நிறைய இருக்குது இதில் அப்புறம் டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு பிரியாணிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜீரக சம்பாவில் செஞ்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்